എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ ഡി ലെക്ചേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഹാലോ ആൽക്കീൻസ് ഹാലോ അരീൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വീഡിയോ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കുറച്ചധികം മെത്തേഡ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്തതാണ് ഹലോ ആൽക്കീൻ അല്ല ആ ഹലോ ആൽക്കീൻ എങ്ങനെ ആൽക്കീൻസിന് അത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആൽക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സി ഡബിൾ ബോൺ സി വരുന്നതാണ് ഓക്കെ സി ഡബിൾ ബോൺ സി ഈ ഡബിൾ ബോൺ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൽക്കീൻ എന്ന് വിളി ആൽക്കീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാക്കി വാലൻസീസ് ആണ് കേട്ടോ കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണല്ലോ ഈ രണ്ട് ബോൺ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രണ്ട് വാലൻസി ഉണ്ടാവണല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മള് ഒരു ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡോ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡോ ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡോ അതായത് എച്ച് എക്സ് എന്ന് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു വേറെ എക്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ് ക്യാൻ ബി സി എൽ ബി ആർ ഓർ ഐ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആവുന്നു മറ്റേ വാലൻസി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈ കാർബണിന് വാലൻസി നാല് വാലൻസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇതും കൂടി വരണം അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എച്ചിനെ തൽക്കാലം ഇവിടേക്കും കൊടുത്തു ഈ എക്സിനെ ഞാൻ ഇവിടേക്കും കൊടുത്തു വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ലേ നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാലോ ആൽക്കീൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽക്കീൻസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് സുഖമായിട്ട് ഹാലോ ആൽക്കീൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഈ അഡീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം എച്ച് എക്സിന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിന് ഞാൻ ഐ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്റെ പേരെന്താ വരിക പ്രൊപ്പ് വൺ ഇ എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പി എന്ന് വരും ഓക്കെ മൂന്ന് കാർബ കാർബണേറ്റം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാം ഈ എച്ചിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ ഐയിനെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് വരാം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ് പഠിച്ച ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ ഓക്കെ മാർക്കോസ് റൂൾ ആ റൂൾ എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നില്ല ആ റൂളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടും ഈ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടും ഐ മൈനസ് ആയിട്ടും ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഈ എച്ച് പ്ലസ് നമുക്ക് അധികം ഇങ്ങനത്തെ കേസസിൽ മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സാധനം എച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എച്ചിനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കൂടുതൽ എച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ അവരെ അവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എച്ചിനെ എവിടേക്കും കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഐ മൈനസിനെ കുറവ് എച്ച് ഉള്ളതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വേണം ഓക്കെ മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ എങ്ങനെയെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഇവിടെ എന്താവും നമ്മളെ ഐ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി മറ്റേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും പോയി ഇത് ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ സി എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം സി എച്ച് ടു ഐ ഇത് വളരെ കുറച്ച് മൈനർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് മൈനർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മളെ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആൽക്കീൻസിനകത്ത് നിന്ന് മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ
ഇത് ഒരിക്കലും മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ എച്ച് ബി ആർ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ വരാം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ വെച്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡീഷൻ നടത്തുന്നെങ്കിൽ ഈ എച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ടും ആഡ് ചെയ്യും ഈ ബി ആറിനെ ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ പെറോക്സൈഡ് മീഡിയം അതായത് നമ്മൾ ആരോന മേലെ പെറോക്സൈഡ് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് ആന്റൈ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആന്റൈ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മളെ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂളിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആന്റൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ ആണെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് അതായത് എച്ച് 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 പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ എച്ച് ഉള്ളതിലേക്ക് അതായത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഏത് സൈഡിലാണോ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ളത് അതിന്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ എച്ച് സാധാരണ മാർക്കോണിക്കോ ഫൈഡീഷ്യൽ പോയോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആന്റൈ മാർക്കോണിക്കോ അതായത് മാർക്കോണിക്കോ റൂൾസിന്റെ റൂളിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ എച്ച് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പോകും അതായത് എച്ച് എച്ച് ഇവിടേക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ളിലേക്കും പോകും നമ്മളെ ബി ആർ ബി ആർ അതായത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഇവിടേക്കും പോകും ജസ്റ്റ് മാർക്കോണിക്കോ സ്ട്രൂളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ അഡീഷൻ നടക്കുക അപ്പം ആന്റൈ മാർക്കോണിക്കോ സ്ട്രൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പെറോക്സൈഡ് മീഡിയം പെറോക്സൈഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും അതിന്റെ മേലെ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആന്റൈ മാർക്കോണിക്കോ സപ്ലൈ ചെയ്തോളാം ഡബിൾ ബോണ്ട് കണ്ടു ഹൈഡ്രജൻ ഹെലൈഡ് കണ്ടു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പെറോക്സൈഡ് കണ്ട ആന്റൈ മാർക്കോണിക്കോസ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് അതായത് ഹൈഡ്രജനെ കുറവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം നെഗറ്റീവിനെ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയി സിംഗിൾ ബോണ്ടായി സി എച്ച് ടു ഇനി നമ്മളെ ഈ എച്ച് ബി ആർ ഇതിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് എവിടെയാണ് വരിക നമ്മളെ എച്ച് ഇവിടെയാണ് വരിക നമ്മളെ ബി ആർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് മാർക്കോണിക്കോസ് റൂളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതേ സാധനം ഇപ്പൊ ഞാൻ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ആന്റൈ മാർക്കോണിക്കോസ് പെറോക്സൈഡ് മീഡിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇതിപ്പോ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ബി ആറും വരും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോ ഉള്ളതിലേക്ക് നമ്മളെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും വരും ഓക്കെ ഇത് പെറോക്സൈഡ് മീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആന്റൈ മാർക്കോണിക്കോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആന്റൈ മാർക്കോണിക്കോസിൽ അധികം നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ബി ആർ തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം തീരെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എച്ച് ബി ആർ പെറോക്സൈഡ് മീഡിയം കണ്ടാൽ വേഗം ആന്റൈ മാർക്കോണിക്കോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എച്ചിനെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള എച്ചിനെ നിങ്ങൾ കുറവ് എച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ബി ആറിനെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ബി ആറിനെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തിലേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ആൽക്കീന്റെ അകത്തും തന്നെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഞാനൊരു ആൽക്കീൻ ഇവിടെ എഴുതാം സി ഡബിൾ ബോൺ സി ബാക്കി രണ്ട് വാലൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വാലൻസ് ഞാനൊരു നാല് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം നാല് വാലൻസ് ഞാനൊരു നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഹാലജൻ ആറ്റം ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് എക്സ് ടു ആറ്റല്ല ഹാലജൻ മോണിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് സി സി എൽ ഫോർ മീഡിയത്തിലാണ് അതായത് കാർബൺ ടെക്ട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സോൾവെന്റ് ആണ് അതുപോലെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണിത് കാർബൺ ടെക്ട്രാ ക്ലോറൈഡ് മീഡിയത്തിലാണ് പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന വെച്ചാൽ 
ജമ്മും വിസിനൈലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇനി പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളൊരു ആൽക്കിൻ ഞാൻ അതേ ആൽക്കിൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു ആൽക്കിൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേഷൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്നാ പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ബ്രോമിന് ഒരു ബ്രൗൺ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ് ബ്രോമിൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളെ സാധാരണ മീഡിയം തന്നെ സി സി എൽ ഫോർ മീഡിയം സി സി എൽ ഫോർ മീഡിയം സി സി എൽ ഫോർ മീഡിയത്തില് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആവുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഈ ബ്രോമിൻ ആറ്റം ഒന്ന് ഇവിടെയും വന്ന് പിടി വരുന്നു ഒന്ന് ഇവിടെയും വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബി ആർ ടു ആയിട്ടാണ് ബ്രോമിൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി ആർ ടു ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഒരു ടെസ്റ്റ്യൂബിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ആൽക്കീൻ എടുക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ള ബി ആർ ടു ഓക്കെ ബി ആർ ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇൻ സി സി എൽ ഫോർ മീഡിയാണെ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ഫോർ അൺസാച്ചുറേഷൻ അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒക്കെ ആണ് അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ കളർ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ബ്രൗൺ കളർ ബി ആർ ടു ആഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കളറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ പോവില്ല കാരണം ഈ ബ്രൗമിൻ ബി ആർ ടു റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോകാത്തോടത്തോളം കാലം ഈ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രോമിൻ ബി ആർ ടു എന്ന് മാറിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ അപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ടെസ്റ്റ് ഫോർ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഓക്കെ ടെസ്റ്റസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബോട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാലോജൻ അങ്ങോട്ടും ഇട്ട് മാറ്റുന്നു അത്രേ ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആർ ഒരു സി എൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ആർ സി എല്ലിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ ഐ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇതാണ് ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ക്ലോറിനെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് അയോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരു ഹാലോജനെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഹാലോജൻ വെച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണ് അല്ല ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡ് ആണ് ടു പ്രിപ്പയർ ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡ് ഓക്കെ ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡ് അയോഡൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ആർ സി എൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് ആർ ബി ആർ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ബ്രോമോ ഗ്രൂപ്പിനും ക്ലോറോ ഗ്രൂപ്പിനും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സോറി ആർ ഐ ആണ് സോറി 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 സോ സോറി ആർ ഐ ഓക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അയോഡോ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സോഡിയം അയോഡൈഡ് എൻ എ ഐ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ എ സി എൽ അപ്പൊ അതിന് അവിടെ സി എൽ പകരം അയോഡിന് ആറ്റം വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വെച്ച് സോഡിയം അയോഡൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടത് ആർ ഐ അല്ലേ ആൽക്കാൽ അ
ഇതിന്റെ പേര് ഫിൻകൽസ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് എഫ് ഇ എൻ കെ ഇ എൽ എസ് ടി ഇ ഐ എൻ ഫിൻകൽസ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് ഒരാളെ പേരാണ് ഇത് ഒരു നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിക്കുക ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ സാൻമെയറിന്റെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സാൻമെയർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രിപ്പയർ ടു പ്രിപ്പയർ ആൽക്കൈ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലൂറൈഡ് നമ്മളെ നോർമൽ മെത്തേഡ്സിൽ ആൽക്കൈ ഫ്ലൂറൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അത് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പി ബ്ലോക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹാലജ് ഫാമിലി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനും ഇത് തന്നെ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധനം ആർ സി എല്ലും ആർ ബി ആറും യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ എ ഐ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് സോഡിയം അയോഡൈഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മെറ്റൽ ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്പം നമുക്ക് സിൽവർ ഫ്ലൂറൈഡ് എടുക്കാം സിൽവർ മെറ്റൽ ആണല്ലോ അറിയാലോ സിൽവർ ഫ്ലൂറൈഡ് എ ജി എഫ് ഓക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഹാലോജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും ആർ എഫ് ഉണ്ടാവും രണ്ടിനും ആർ എഫ് എൻ ഉണ്ടാവും ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങോട്ടോട് മാറുന്നുള്ളൂ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് ഇതിനും രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ ജി സി എൽ വന്നാല് എ ജി സി എൽ വന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും എ ജി എ ജി ബി ആർ അത്രേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ഇതിന്റെ പേര് സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ഇതും ഒരു നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ് സോ പഠിക്ക നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫോളോ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം പക്ഷെ സാൻവെയറിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്തായാലും രണ്ട് നെയിം റിയാക്ഷനും പഠിക്കുക ഹാലജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് രണ്ടെണ്ണമാണ് രണ്ടും നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒന്ന് ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോഡിയം അയോഡൈഡ് വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഫിൻകൽസ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത് ആൽക്കൈൽ ഫ്ലൂറൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനി മെറ്റൽ ഫ്ലൂറൈഡ് എ ജി എഫ് ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ മറ്റ് കൊബാൾട്ടിന്റെ ഫ്ലൂറൈഡ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ നമ്മുടെ എക്സ്പോക്കിനകത്ത് ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തൽക്കാലം എ ജി എഫ് ഒന്ന് പഠിക്കാം സിൽവർ ഫ്ലൂറൈഡ് വെച്ച് ഫ്ലൂറൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹലജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ട് ആൽക്കാൽ അയോഡൈഡ് കിട്ടുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം നെയിം റിയാക്ഷൻ രണ്ടും പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പം തോന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇപ്പോഴേ പഠിച്ച് തുടങ്ങുക കാരണം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന്റെ ഒരു മാസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം മുന്നേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ എക്സാമിന് എഴുതാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ എക്സാമിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ അതായത് പെന്നും പേപ്പറും വെച്ചിട്ട് എഴുതി വെങ്കിൽ പെണ്ണാ പഠിക്കുക ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയോ മറ്റോ പഠിക്കുന്ന പോലെ വായിച്ച് പഠിക്കരുത് എപ്പോഴും എഴുതി തന്നെ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ മറന്നു പോകും ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു മറന്നു പോയി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു മറന്നു പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാക്കും അത്ര പ്രാവശ്യം ആണെന്നില്ല ചില ആൾക്കാർ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാം എഴുതാറ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എക്സാമിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഒരു ഒരു ബുക്കും പെന്നുമായിട്ടിരിക്കുക റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം പഠിക്കാം